വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് രാജ്യവാർത്ത നിഷേധിച്ച് ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമള താൻ രാജിക്കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് പി കെ ശ്യാമള പാർട്ടി തന്നോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പി കെ ശ്യാമള മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം വൈകിട്ട് ആന്തൂർ വിഷയത്തിൽ സി പി ഐ എം വിശദീകരണ യോഗം വിളിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് ഇപ്പോൾ പി കെ ശ്യാമള പറയുന്നത് താൻ രാജി വെച്ചിട്ടില്ല പാർട്ടി തന്നോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ വസ്തുത എന്താണ് പി കെ ശ്യാമള പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമള രാജിവെച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇതിനോട് അല്പസമയം മുമ്പ് പി കെ ശ്യാമള തന്നെ പ്രതികരിച്ചു താൻ രാജ്യത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഈ വാർത്ത തെറ്റാണ് എന്നാണ് പി കെ ശ്യാമള വ്യക്തമാക്കിയത് പാർട്ടി തന്നോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല പാർട്ടിയാണ് ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് പാർട്ടി പറയുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നും പി കെ ശ്യാമള വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും പി കെ ശ്യാമള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് പോലും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും പാർട്ടി രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പി കെ ശ്യാമള വ്യക്തമാക്കിയത് അതേസമയം തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സി പി ഐ എം ആന്തൂരിൽ വിശദീകരണ പൊതുയോഗം ചേരുന്നുണ്ട് ഈ യോഗത്തിൽ സി പി ഐ എം നേതാക്കളായ പി ജയരാജൻ എം വി ജയരാജൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വിഷയത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിനെതിരെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പാർട്ടി നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം വൈകുന്നേരം ചേരുന്നത് സന്തോഷ് വൈകിട്ടാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം നടക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും പങ്കെടുക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയം ആന്തൂർ വിഷയം തന്നെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാന ചർച്ച തീർച്ചയായും ആന്തൂർ വിഷ ആന്തൂർ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് വിശദീകരണ യോഗം ചേരുന്നത് വൈകുന്നേരം സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി ജയരാജൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ ഈ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കും പ്രധാനമായും ആന്തൂരിൽ പ്രവാസി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വലിയ രീതിയിലുള്ള കടന്നാക്രമണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നുകാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ നില എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നതിനായും വൈകുന്നേരം രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരി രാജ്യവാർത്ത നിഷേധിച്ച് ആന്തൂർ നഗരസഭ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമള താൻ രാജിക്കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടി തന്നോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുമാണ് പി കെ ശ്യാമള ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് സന്തോഷ് നൽകിയത് എൻ എസ് എസ് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി എന്നീ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് വിമർശനം ശബരിമല വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം കൊയ്യാനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഉപയോഗിച്ചത് ഈശ്വര വിശ്വാസവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും എൻ എസ് എസ് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ സാഹചര്യത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി രംഗത്തെത്തിയത് അതേസമയം ശബരിമല വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം കൊയ്യാനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കണ്ടതെന്ന രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ എതിരാവുന്നുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചുവടുമാറ്റിയ ബി ജെ പി നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ യുവതീ പ്രവേശനം തടയാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ പിന്നീട് പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റിയെന്നും എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ഈശ്വര വിശ്വാസവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിലനിൽക്കണമെന്ന വിശ്വാസികളുടെ മൌലികാവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തിന്റെ പേരിൽ വിശ്വാസികളെ തെരുവിലിറക്കിയ ബി ജെ പിയുടെയും മോഡി സർക്കാരിന്റെയും ഇരട്ടത്താപ്പ് പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതികൾ മാത്രമാണ് അഭയമെന്നും വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം എൻ എസ് എസ് നിലനിൽക്കുമെന്നും ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി ടി പി പ്രശാന്ത് കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം കോതമംഗലം പുളിന്താനത്ത് യുവാവിനെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പുളിന്താനം സ്വദേശി പ്രസാദിന്റെ മൃതദേഹമാണ് അയാൾ
കാണാതായതായി മനസ്സിലാകുന്നത് വീട്ടുടമ സജീവന്റെ തന്നെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് രാജാക്കാട്ടെ തോട്ടം പ്രസാദിനെ കാണാതെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് മൃതദേഹം ടെറസിന് മുകളിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്നും ബിജു പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ബിജുവിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീട്ടുടമ സജീവനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തത് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നത പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി വിരലടയാള വിദഗ്ധരെയും പോലീസ് നായയെയും സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി കേരള കോൺഗ്രസിൽ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിനായും തർക്കം മുറുകുന്നു പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് ജോസ് കെ മാണി വിദ്വേഷം നടത്തുകയാണെന്നും പിളർപ്പ് ആഗ്രഹിച്ചവർ മൂന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പാർട്ടി പിളർത്തിയെന്നും പി ജെ ജോസഫ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സമീർ ചേരുകയാണ് സമീർ എന്താണ് പി ജെ ജോസഫ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് എം എന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് അത് തനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരുടെ പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ള നിലപാടാണ് പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയത് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നു ഈ വേളയിൽ സ്വാഭാവികമായും കെ മാണിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സുഖ് കെ മാണിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും ലഭിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഇല ചിഹ്നമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ചിഹ്നം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി പിളർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വിമത പക്ഷത്തിന്റെ പാർട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് ജോസ് കെ മാണിയും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഉള്ളവരെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ചിഹ്നമോ പാർട്ടിയുടെ പേരോ ഉപയോഗിക്കാൻ ജോസ് കെ മാണിക്കും കൂട്ടർക്കും ആകില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി പ്രവർത്തുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഏറനാളത്തെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ആ ഒരു ആഗ്രഹം അവർ മൂന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള നാമമോ പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നമോ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വ്യക്തമാക്കി പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ പാലായിൽ നടന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പരസ്യ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള പേരിൽ ആൾമാറാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള കെ ഐ ആന്റണി സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും അവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമമാണ് പൂർത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ തന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യവും പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കെ ഐ ആന്റണി വെറും ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ജനറൽ സെക്രട്ടറി അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള രേഖകളിൽ അക്കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈ ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള പേരിലാണ് കെ ഐ ആന്റണി കോട്ടയത്ത് സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ജോസ് കെ മാണിയെ പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ജോസ് കെ മാണി വിദ്വേഷം പരത്തുകയാണ് തനിക്കെതിരെയും പാർട്ടിക്കെതിരെയുമായിട്ടുള്ള വിദ്വേഷം പരത്തുന്ന നിലപാടാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ അതായത് ഇന്നലെ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു പരിപാടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയിരുന്നു ഈ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഏതാനും കുട്ടികൾക്ക് വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ജോസ് കെ മാണിയുടെ അനുകൂലിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി ഈ കുട്ടികളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉപദ്രവിച്ചു എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന നിലപാടാണ് പി ജെ ജോസഫും കുറ്റം സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പരാതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ കെ എ മാണിയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെയും പാരമ്പര്യം അറിയാത്തവരാണ് ഇത്തരം ഒരു പരാതിയുമായി രംഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞത് അതിന് അദ്ദേഹം ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന കാരണങ്ങളുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സമാനമായ വിധത്തിൽ ഈ നടന്ന ഇതേ വേദിയിൽ തന്നെ കെ എം മാണി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടി നടന്നിരുന്നു അന്ന് അന്ന് പങ്കെടുത്ത ആ കുട്ടികളും അതോടൊപ്പം അവർക്കൊപ്പം ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തത് ഇക്കാര്യം അറിയാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് തനിക്കെതിരെ വിദ്വേഷം വളർത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ജോസ് കെ മാണിയും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരും
വിവാദ വിഷയങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച വരും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആന്തൂർ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും സിറ്റിംഗ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം മുതിർന്ന നേതാവുമായ എസ് രാമേന്ദ്രൻ പിള്ള യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അതോടൊപ്പം തന്നെ സിറ്റിംഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയൂർ ബാലകൃഷ്ണനും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നരയോടുകൂടി സിറ്റിംഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും യോഗം ചെയ്യും ദിനകറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അദ്ദേഹന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി തട്ടിയെടുത്ത് പ്രതി പിടിയിലായി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് പോലീസ് ഇയാളെ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി തമ്പാനൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ ഇന്നലെയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത് കാഴ്ചശക്തിയില്ലാത്ത ലോട്ടറിക്കാരൻ നെടുമങ്ങാട്ട് സ്വദേശി സുരന്റെ കൈവശത്ത് നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോട്ടറികൾ തട്ടിയെടുത്ത പ്രതിയെ റെയിൽവേ യാത്രക്കാരൻ നൽകിയ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കൊച്ചി മരട് സ്വദേശിയും നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയുമായ സുനിലാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് ലോട്ടറിയെ തട്ടിയെടുക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചതാണ് പ്രതിയെ വേഗത്തിൽ പിടികൂടാൻ പോലീസിനെ സഹായിച്ചത് ഇതുപോലെ സാമ്യമുള്ള ഒരാളുണ്ടെന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ ഫോട്ടോ അയാൾക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണ് സംഭവിച്ചത് രാവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഭാര്യയും സുഹൃത്തുമായി എത്തിയ സുരൻ പ്രതിയെ പിടികൂടിയതിലുള്ള സന്തോഷം മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു പ്രതിയെ പിടിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം കാരണം എനിക്ക് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുപരി കാഴ്ചയില്ലാത്തോട് ഒരു പോകും ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ആർക്കും ഒരു തുമ്പവും ഇല്ലാതെ അപ്പൊ ദൈവം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് കൂട്ടിത്തന്നാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ എനിക്കൊരു പ്രയാസമുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും നല്ല ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് അവര് അവരെയും കൂടെ സംശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇവൻ കാരണം ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് പേര് കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് വന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി നമ്മളും കൊടുക്കും ഈ പലരും കേൾക്കും ടിക്കറ്റ് എന്തിനു കൈ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ നല്ല ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സംശയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരെ നോക്കി നല്ല ആൾക്കാരെ സംശയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിടിയിലായ സുനിൽ ഇത്തരത്തിൽ അന്ധരായ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും ലോട്ടറി തട്ടിയെടുക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു സുരനിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്ത ലോട്ടറി ഇയാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിറ്റെന്നും ഇത് വിറ്റ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഇയാളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പിന്നീട് റിമാൻഡ് ചെയ്തു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം യു പിയിലെ ഉന്നാബോയിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ദളിത് ബാലികയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി വീടിനു പുറത്ത് പിതാവിനൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടിയെ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത് പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന അയൽക്കാരനായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി പോലീസ് സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ യു ഡി എഫ് അനുകൂലികളായ പോലീസുകാർ സഹകരണ സംഘത്തിന് കുത്തിയിരുന്ന് സമരം നടത്തി യു ഡി എഫ് അനുകൂലികളായ പോലീസുകാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളടക്കം മൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പരിക്ക് ഇരുകൂട്ടരുടെയും പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുവർക്കുമെതിരെ മ്യൂസിയം പോലീസ് കേസെടുത്തു ഇരുപത്തിയേഴ് നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലെ സംഘർഷമായി മാറിയത് യു ഡി എഫ് അനുകൂല പോലീസുകാർ സഹകരണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് സമരം നടത്തുന്ന അസാധാരണമായ കാഴ്ചയ്ക്കും തലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു വാക്കേറ്റത്തിലും കയ്യാങ്കളിലും ഇരുവിഭാഗത്തിലുംപ്പെട്ട മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റു യു ഡി എഫ് അനുകൂല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആക്രമണത്തിൽ എസ് എ പി ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ കെ എസ് ആനന്ദിനും ആർ ആർ എഫിലെ പോലീസുകാരനായ പ്രവീൺ രാജനുമാണ് പരിക്കേറ്റത് എന്നാൽ തങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയനിലെ പോലീസുകാരനായ അനീഷിന് പരിക്കേറ്റതായി യു ഡി എഫ് അനുകൂലികളും ആരോപിക്കുന്നു ഇരു കൂട്ടരെയും പേരൂർക്കട ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളെപ്പറ്റി കൈരളി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ട വാർത്തയെ തുടർന്ന് സംഘം ഭരണസമിതി സഹകരണ വകുപ്പ് നേരത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു നിലവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണമാണ് സംഘത്തിൽ
ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് പൊള്ളാച്ചിയിൽ ദേശീയപാതയിലാണ് സംഭവം ഈ റോഡിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പഞ്ചസാരയുമായി വരുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണവും കവർച്ചയും ദേശീയപാതയോരത്ത് ബൈക്ക് നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു യുവാവ് കൈ കാണിച്ച് വണ്ടി നിർത്തി ഈ സമയം രണ്ടുപേരെത്തി ലോറിയിൽ കയറി ഒരാൾ ധനപാലിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് അയ്യായിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ നൽകിയപ്പോൾ മർദ്ദനം തുടർന്നു തുടർന്ന് ലോറിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾ ധനപാലിനെ വലിച്ച് താഴെ കിട്ടു കൈകാലികളും വായിലും കയർകൊണ്ട് കെട്ടി കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ചു പണം ലോറി ക്യാബിനിൽ ഉണ്ടെന്നറിയിച്ചപ്പോൾ പണം കൈക്കലാക്കിയ ശേഷം കെട്ടടിച്ചു വിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ധനപാലൻ പറഞ്ഞു ലാറി വന്നിട്ടിരുന്നാലും ഒരുത്തൻ വന്ന് കൈ കാട്ടന ഒരു പയ്യൻ പൊള്ളാച്ചി കിട്ടാച്ചു നിർത്തണ കൊണ്ടാണ് കൂടെ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഓടി വന്ന് കാരണമാണ് ഏറെയിട്ട് കളത്തിലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് വായ വായ കയ്യ കാലെല്ലാം കെട്ടി കീഴെ ഇഴുത്ത് പോയിട്ട് അടിച്ച് പൈസ എവളെങ്കിലും ചോദിച്ച് ഇരുപത്തിയാളായിരം രൂപ ആയിരുന്നതിനെ വാങ്ങി പറിച്ചിട്ട് പോകാനാണ് ആ അടുത്ത് വേറെ വെളിയിൽ പോലീസ് ചെയ്യുന്നു പോലീസ് ഇടെ ചെന്നെ അപ്പൊ പോലീസ് എന്ത് ഒരു ധനപാലന്റെ മുതുകിലും ഇടതു കണ്ണിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ചരക്കുമായി യാത്ര തുടർന്ന ധനപാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹൈവേ പോലീസിനോട് പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും വിലാസം എഴുതിയെടുത്ത ശേഷം പറഞ്ഞുവിട്ടു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചരക്കാണ് ലോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ മടങ്ങിയതിന് ശേഷം പോലീസ് അധികൃതർക്ക് രേഖാമൂലം പരാതി നൽകാനാണ് ധനപാലിന്റെ തീരുമാനം രാജ്കുമാർ കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തിയഞ്ചാക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചത് സുപ്രീം കോടതികളിൽ കേസുകളും ഹൈക്കോടതികളിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം കേസുകളും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗോഗോയ് ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയൊന്നാണ് ഇത് പര്യാപ്തമല്ലെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വാദം ഇരുപത്തിയാറ് കേസുകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷമായി തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല നൂറ് കേസുകൾ ഇരുപത് വർഷമായി കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അയ്യായിരത്തോളം കേസുകൾ പത്തു വർഷമായി വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് അറുപത്തിയഞ്ചാക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്ന് കത്തുകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ചത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം കൂട്ടുന്നതും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതും സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ സാധ്യതയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്ന രീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി പുലർച്ചെയുണ്ടായ കടക്ഷോഭത്തിലും ശക്തമായ കാറ്റിനും പെട്ട് കോഴിക്കോട് പുതിയാപ്പ കടപ്പുറത്ത് നിരവധി ബോട്ടുകൾ കരക്കടിഞ്ഞു ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും തകർത്ത കാറ്റിൽ നിരവധി നാശനഷ്ടമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ല കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ കാറ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ പുതിയാപ്പ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റ് ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടില്ല പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ ആഞ്ഞടിച്ച കാറ്റിൽ തകർന്ന പുതിയാപ്പ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തെ ബോട്ടുകളാണിവ ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തോടുകൂടി വള്ളങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തിയാണ് കാറ്റ് കടന്നുപോയത് ഇതൊക്കെ ബാങ്ക് ലോണും ഇൻഷുറൻസും എല്ലാം കൊല്ലം കൊല്ലം വർഷാന്തോറും ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാവരും അടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇപ്പൊ കേട് സംഭവിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും നഷ്ടം തന്നെയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ബാങ്ക് ലോൺ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പൊ അടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ഒന്നുണ്ട് കാരണം ഈ മത്സ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് പണിക്കൊന്നും സാധാരണ പോവാൻ കഴിയുന്നില്ല അഞ്ച് ബോട്ടുകൾ തകർന്നു ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ശക്തമായ കാറ്റ് ബോട്ടുകളെ കരയോടടുപ്പിച്ച് വള്ളങ്ങളിൽ തട്ടി അവയും തകർത്താണ് കടന്നുപോയത് ലോണെടുത്തും മറ്റും വാങ്ങിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്കാക്കാൻ എവിടുന്ന് പണം ലഭ്യമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന കാറ്റും കാറ്റിന് കാറ്റ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ
School at Tiapi today, PTA with the Ema Viduta Nadabadi, Castle Goda, Kalio to Government Higher Secondary School Day, Pre Primary Vipagam at Tiabiga, M. Sudi, Service in the Martin Rathan, PTA Thiriman, PTA Thiriman, the Pinel, PTA Ude, Dastria Dalperiman, Arobanam, Atiabiga with the Pesa Bagupatur Paradinaki. Peria, Kolabadaka Teturna, Congress, Narativirina, Pradigara, and Alabadi Gurde, Pagamayana, Arvar Shamai, Kalyota, Government Higher Secondary School, Primary Vibagatil, Atiabiyai, Seven Men Stichirina, M. Srudi, Service of the Martin Rikondula, PTA Thirumanam, President T. Purshotamanana, Idusam of the Chandradesham, Atiabi, Aricha, CPM, Anibabiana, Srudi Ude Partava, A. Surendran, Yogi the Ude Adistanathil, Dandarati Padimudana, Srudi, Pre Primary, Atiabigai, Andata PTA, Nimichada, Padanjidus take a service in the Maran Rikraman and Rudesham, Karanamanukani Kade, Vella Kadalasil, PTA President, Edithi Nalugiana, Chetana, M. Srudi Baranu, Urgaran Vilandia, and Vella Pepper signed Edith Matan Dana, and his Kunda Silo Nula Kadina, Arvashate, Tanda Seven at Tanikidre, Tanikedre, Rechidaklo, Mela de Arigolo. Uru Paradim, Uday Chitilana, Sruti teacher Barnu. Yar was shining as school upon the school at another very, Arkana Danuere, Uri Dexaklum, Uri Paradi and Parnitla. But picking the Lana Varnitla, Kutila, Nokan the Lana Varnitla, Nangan alone, Miki and the Kutila say in the Angana Varina Lade. Service in the Martin Rutan, Tiramanicha, PTA Yogatil, School Principal, Etmastro, Pangatrinilla, Sruti teacher Kurche, Meredi Garigalaka, Paradi Milla, PTA. Executive Committee Angle, Paradum, Tetitari Capitadayam, Sujani Unda, Congress in Melkayula, PTA Ude, Rastri Tal Pirimunartiana, E. Nalabadiana, either Vecta Makuno, Sru the teacher, Service in the Martin Rati Kondula, PTA Nalabadi, Nema Vitamana, KSTA, Jilla Secretary, P. Dili Parano, Hathirumana Vitrikunda, PTA President of Lizer Trilla, Uri Ovatalana, PTA Ovatale, the PTA Secretary and the Varina, Avijabia Savanatel, another the Ariana, the principal. Principal of Atmasra Yavatil Pangatilla. Angane, our Pangatakata, I overthrew the Thirumanathan, Niamabarama, Yadru, Saudi, Milan, and Mansaka Mudagri. Tarikidre, PT Kaikunda, Nadabadi, Radha Kanamana Vishapata, Sruti teacher, Jilla Vithyabiasa, Uber Director, Jilla Vithyabiasa Officer, Endeavor Paradinagi, Peria Kalyote, Kongasende, Asakishnada Rashti Thende, Beliadana, Sruti teacher, Cameraman, Shaiju Bilatrakepum, Sunni Joseph.